O lançamento da campanha marca uma série de programações educativas e repressivas em todo o Estado. Neste ano, o tema abordado durante as ações é Paz no Trânsito Começa por Você. É uma forma de chamar atenção, cumprir o que é o objetivo dessa campanha, que é alertar a população para o alto índice do sinistro de trânsito, de acidente de trânsito. E nós vamos estar do Laranjal do Jari ao Oiapoque, em todos os municípios, fazendo essa campanha, trabalhando de forma educativa. A gente tem esse trabalho de caráter pedagógico, mas também vai ter blitz repressiva durante esse período. O evento aconteceu na Rodovia do Centenário, onde há diariamente um intenso fluxo de veículos e com um registro frequente de acidentes. Você tem uma ideia? Essa é uma rodovia recém-inaugurada, mas já teve diversos acidentes em função de imprudência. Então a gente está aqui para chamar a atenção, para mostrar para a população da importância que é promover a paz no trânsito. Mas se o motorista não tiver consciência e não utilizar o veículo como meio de transporte de forma adequada, a gente vai ter problemas. Hoje, boa parte das pessoas que estão aguardando cirurgia no HE são provenientes de acidentes de trânsito. Então a gente precisa mesmo conscientizar para evitar esses transtornos. Como forma de alertar a sociedade para esses cuidados, a programação de lançamento do Maio Amarelo contou com uma simulação de acidente veicular com o resgate de vítimas presas às ferragens. Na simulação aqui a gente tinha duas vítimas. Uma estava fora do veículo, que foi rapidamente atendida pela nossa guarnição da ambulância, e outra vítima lá dentro das ferragens, certo? A gente fez toda a questão do procedimento, né? É, mitigar, segura, mitigar os riscos, é, realizar a segurança do local, estabilizar o veículo, acessar a vítima, fazer os cortes e fazer a extração da vítima. Com a vítima fora do veículo, entrou em cena o helicóptero do GTA, assim como ocorre em situações de resgate e salvamento no estado. O GTA é acionado toda vez que tem múltiplas vítimas, o tempo resposta para trazer essa pessoa do local do acidente até uma unidade de saúde ou a gravidade em si da vítima. Então, o GTA constantemente está atendendo ocorrência nas estradas em todo o estado do Amapá, trazendo com rapidez e segurança essa vítima até uma unidade de saúde. Mais de 100 agentes do DETRAN, GTA e militares do Corpo de Bombeiros estiveram envolvidos na ação. Ao longo do mês, serão cerca de 300 profissionais em todo o estado. Em Macapá, as atividades acontecerão em locais estratégicos. Em algumas áreas da, da, da capital, a gente precisa é, focar para ter uma, é, uma, um trabalho mais intensificado. Nós vamos estar trabalhando, fazendo esse trabalho também nas escolas, para que, é, através dos alunos, cheguem a, a informação, a, essa alerta para a sociedade.